En lecciones anteriores hemos visto cómo el riesgo es inherente al juego. Una adecuada gestión del riesgo nos permite ofrecer áreas de juego más seguras. Cuando hablamos de áreas de juego más seguras nos referimos a que estén libres de riesgos no aceptables. En general consideramos que un nivel de riesgo aceptable y tolerable es beneficioso para el niño, que a su vez va a aprender a gestionar este riesgo y esto va a contribuir a su desarrollo. Afrontar riesgos enseña a aprender a gestionarlos y afrontar riesgos es parte esencial del juego. En esta lección vamos a ver la importancia de la gestión de la seguridad. Siempre hablaremos de la gestión de la seguridad como gestión de riesgos beneficiosos para el niño. El objetivo es mantener un nivel de riesgo aceptable, es decir, el proceso de gestión de la evaluación de riesgos de un área eh, tiene como objetivo eh, mantener en este nivel de riesgo aceptable y teniendo en cuenta que eh, durante el proceso vamos a tener que definir una serie de actividades. En concreto debemos definir cuál es el nivel de riesgo que deseamos para el área que estamos desarrollando, cómo queremos controlarla y posteriormente cómo vamos a mantener ese nivel de riesgo como nivel de riesgo aceptable. Eh, esto, como veremos, conlleva varias etapas y requiere una planificación. Esta planificación debe ser rigurosa y estricta y realizada entre las diversas partes implicadas. El proceso de gestión de riesgos del área eh, es un proceso integral. Eh, nos va a permitir tomar decisiones, es decir, eh, podremos, eh, conforme vayamos estableciendo las distintas pautas de riesgo, eh, eh, tomar distintas decisiones que nos van a permitir avanzar en el desarrollo del área eh, con unas garantías de que, lo que, de que lo que estamos ofreciendo a los niños presenta unos riesgos beneficiosos. Siempre tenemos que tener en cuenta también atender las necesidades de los niños, es decir, el usuario final siempre es el niño y por tanto es muy importante eh, tener mucha información y conocimiento de todas las tareas que vamos a desarrollar, pero también por parte del usuario que es el niño. La gestión de la seguridad de las áreas nos va a permitir detectar riesgos en las etapas más iniciales. Esto quiere decir que si desde el principio nosotros intentamos establecer eh, una serie de pautas que después nos van a permitir avanzar en el desarrollo de la propuesta de juego que ofrecemos, eh, cuanto antes empecemos a establecer estas pautas, menor probabilidad tendremos de eh, incurrir en riesgos posteriores que eh, tendrán una serie de, de costes añadidos eh, y no solamente costes de índole económico, es decir, si, si estamos eh, ofreciendo una, un área mal planificada desde el principio en términos de gestión del riesgo, después tendremos que subsanarlo y tendremos que eh, incurrir en costes económicos, pero también eh, trabajaremos en la prevención de incidentes desde el principio y también eh, podremos eh, obtener eh, un valor reputacional muy importante en determinados casos, en especial para los gestores de las áreas. En definitiva, la gestión del riesgo nos va a permitir mejorar la calidad de las áreas que ofrecemos, ofreciendo siempre áreas más seguras y desafiantes. La gestión del riesgo eh, es una actividad integral, global, que eh, incluye todas las etapas de desarrollo del área, desde que eh, tenemos el prediseño del área, pasando por el diseño, la instalación y cuando ya el área es entregada a los usuarios y pueden ya los niños jugar en ella. Durante todo este proceso, es un proceso muy activo, dinámico, con un feedback entre las distintas etapas y siempre tendremos que tener en cuenta eh, el usuario final como principal implicado en, en toda esta actividad de juego. Por ejemplo, en el prediseño, que es la primera etapa que abordamos cuando una serie de agentes implicados eh, se reúnen a, a establecer una idea sobre una propuesta de juego, ya tendremos que tener en cuenta distintos aspectos de seguridad que hay que considerar como tipos de entornos, superficies, accesos, la selección de propuestas, evaluar los riesgos beneficiosos en las propuestas que estamos seleccionando y desde el principio gestionar pues, todo lo que es el nivel de riesgo que vamos a ofrecer con nuestra propuesta. En este sentido, pues, por ejemplo, si estamos diseñando una propuesta que incluya un rocódromo, pues tenemos que tener en cuenta que el niño va a estar eh, subiendo a determinadas alturas cuyas caídas pueden producir pues, determinados incidentes. Entonces, esto deberemos gestionar los riesgos de caída de un rocódromo pues, incorporando, pues, por ejemplo, superficies de amortiguadoras de impacto, eh, facilitando eh, el agarramiento para los, los distintos puntos por donde el niño trepa, etc. Es decir, siempre tendremos que tener en cuenta cómo gestionar el riesgo para que el área sea divertida y eh, desafiante para el niño a la vez que, que sea segura en el sentido de minimizar los riesgos que puedan ser perjudiciales para los niños.
En la siguiente etapa, que es la etapa de diseño, nosotros también tenemos que seguir garantizando estas pautas que hemos predeterminado en la etapa anterior, pero además, eh, como aquí ya empezamos a eh, incluir, por ejemplo, equipamiento o determinados aspectos que incluyen aspectos adicionales de seguridad, eh, pues bueno, tenemos que seguir trabajando en la gestión del área en este punto y tener en cuenta, por ejemplo, también pues si estamos incorporando un elemento donde el niño va a estar suspendido, pues tendremos que tener en cuenta aspectos de integridad estru estructural, si va a soportar determinadas cargas, pues todos estos aspectos deben ten seguir teniéndose en cuenta cuando nosotros estamos diseñando el área. Cuando estamos ya en la etapa de instalación y digamos en lo que es el, la, la construcción de la, del propio área, eh, es muy importante que, que respetemos las pautas que hemos establecido en todo este proceso desde el principio y además minimicemos los riesgos derivados de la propia instalación. Por ejemplo, mantengamos distancias de seguridad entre elementos, que no se generen huecos que no sean aceptables, que la cimentación sea adecuada, que, que en el caso de que haya equipamientos que son de algún fabricante, pues que respetemos las instrucciones de, de instalación, etc. Y por último, una vez que tenemos puesta en marcha el área y está disponible para los niños, eh, es clave que nosotros hagamos dos tareas fundamentales que además serán el foco de las lecciones siguientes, que es la inspección y el mantenimiento. En la inspección nosotros detectaremos nuevos riesgos, es decir, una vez que está el área a disposición de los niños, pueden detectarse riesgos adicionales que no teníamos previsto o que se hayan creado durante el uso e implica de nuevo realizar evaluaciones de riesgos beneficiosos, tal como hemos visto en lecciones anteriores. Además, tendremos que gestionarlos y tomar decisiones importantes sobre cómo gestionamos estos riesgos. Eh, la actividad de mantenimiento también es una actividad clave. Posterior, a, una vez que sabemos los puntos que hemos detectado para gestionar, de, debemos subsanarlos y además mantener el parque adecuadamente para prevenir que puedan surgir riesgos no previstos. En este caso, pues bueno, podremos inspeccionar algunos ejemplos como deterioro de la cimentación, pues por el paso del tiempo, por el uso de, de, de los elementos eh, a la intemperie, roturas por vandalismo, eh, veremos el estado de conservación de los suelos, etc. Como conclusión, eh, podemos decir que el proceso de gestión de la seguridad nos permite reducir riesgos no aceptables y que no aportan ningún beneficio al niño en su desarrollo. También el proceso de gestión de la seguridad de, de los parques eh, ayuda a crear espacios donde el objetivo sea que el niño juegue libremente sin poner en riesgo su salud.